A enfermeira Ariana ainda tem no pé a marca da picada de escorpião. Ela, que mora em apartamento, foi surpreendida pelo aracnídeo no último dia 26 de dezembro, ao deitar na cama para descansar. Eu já tinha trabalhado 12 horas, né? Eu tomei um banho, falei, bom, agora vou dormir, ainda mais plantão pós-natal. E aí acabou que, que eu senti, então acho que em torno de 15 minutos que eu tinha deitado, eu senti uma forte dor no, no pé, né? na parte de cima do pé, e é uma dor insuportável. E aí quando eu tirei o lençol para enxergar o que, que, que era, eu acreditei que fosse um bicho mesmo, é, era um escorpião, ele era bem pequeno, mas ele ainda estava grudado no pé. E aí no meio da dor do desespero eu acabei puxando ele e jogando no chão. Aí, acabei matando ele a chinelada mesmo. Ariana pretende tomar algumas medidas para não ter mais visita de escorpião em casa. Eu acredito que a gente precise trocar os ralos, né? colocar é, ou eles vedados ou então a telinha nos ralos, proteger as portas, porque eu moro em apartamento, né? mas é, proteger a, a porta embaixo e mais os ralos mesmo e evitar. né? Mesmo lixo reciclável que a gente separa em casa, separou já e levar para a lixeira, não deixar acumular bastante, porque é nesses lugares que eles mais acabam ficando mesmo. Nas unidades básicas de saúde, quem for picado por escorpião recebe os primeiros socorros e o encaminhamento para um hospital se houver necessidade. Crianças menores de 10 anos e os idosos são aqueles que têm um fator de risco maior para ter essa desestabilização clínica. E a gente precisa estabilizar aqui na unidade básica quando eles vêm nos procurar e aí eles são encaminhados então para o hospital. Esses que têm somente a questão da dor, que estão estáveis clinicamente, você também pode fazer uma procura ao hospital São Vicente ou HU, no caso das crianças, para que seja feita uma avaliação do perfil renal e do, e do perfil hepático dele, né, porque é onde mais afeta a questão do veneno do escorpião. O gerente da unidade de vigilância de zoonoses mostra o escorpião amarelo, adulto e filhote, espécie mais comum em Jundiaí. Segundo ele, no verão é natural o aparecimento de um volume maior de várias espécies de animais, principalmente porque é um período propício para a reprodução. No caso específico dos escorpiões, nós temos encontrado muito em restos de material de construção ou madeiramentos acumulados, então madeiras que a pessoa acha que vai usar um dia e fica ali durante vários meses, é, entulho também é muito comum, né? ou eventualmente um ambiente assim, que tem uma quantidade de material, até mesmo reciclável, né? que esteja armazenado. Então a gente vai ter que mexer em tudo isso, retirar todos aqueles que efetivamente não estão sendo utilizados, para evitar que eles uh, utilizem primeiro como abrigo e depois como um ponto de reprodução.